Hi guys! Welcome to my EDC and today magre-review tayo ng isang item na mas matigas pa sa sword ng lolo mo, ang Pocket Shark ng Cold Steel. The pen is mightier than the sword. Yan ang isang kasabihan na literal na magdi-describe dito sa item na i-review natin for today. Itong Pocket Shark na to, Nabili ko to kay Outfitter. Now, ha, naghahanap kasi ako ng mga item na pwede kong mabitbit or madala nang hindi ako kinakabahang dalhin. Kasi normally, pag pupunta ka sa mall, pupunta ka sa, yun, papasok ka sa trabaho, or kahit sa ang lugar ka man pumunta na normally magkakaroon ng mga inspection or pag-check ng mga gamit mo, syempre, kailangan meron kang confidence na dalhin yung gamit mo na yun. Lalo na kung bakal yan, yung mga kutsilyo, syempre ang hirap bitbitin kasi madidetect at madidetect yan. Syempre, hindi mo pwedeng i-defend yung sarili mo na para sabihin mo, ah, hindi, hindi delikado yan, hindi ganito yan. So, nagkahanap ako ng ganong klaseng item. Now, kakabrowse ko, kakatingin ko, bigla ko nakita itong cold steel na to. Actually, um, yung use kasi nito is uh, dalawa, double purpose. Actually, it's a palm stick for self-defense and it's also a marker. And kung titignan mo naman talaga siya, nakadisguise siya parang novelty item. So mamaya, subukan natin kung ano yung comfort niya pag ginamit mo siya, pag nagsusulat ka na. Okay? So, maraming klase ng ganitong item. Merong plastic, merong wooden, merong um, gawa sa bakal. So, medyo kanya-kanya yan kung ano yung gusto nyong uh, klase or feel or karakteristik ng item na gusto nyo. Sa akin kasi... It's not only because mas durable or mas matagal magagamit yung plastic. Para sa akin yung itsura kasi importante yon eh, di ba? Yung yun nga yung confidence mo na pagbitbit mo siya, hindi siya mapagkakamalan na delikado. In fact, kahit pahawak ko to sa anak ko, I think hindi siya ganun ka delikado ng gamitin ng bata. Kasi para siyang ballpen na actually mas safe pa nga siya kasi rounded yung mga corners niya, tapos wala siyang tusok. So, very safe kahit na ma-access ng anak ko to, okay lang. So, yung kanyang construction is made of glass-reinforced plastic. Ayan. So, matigas talaga yon glass-reinforced plastic. So, yung walls niya is four times thicker than any walls dun sa mga markers in the market. So, talagang sobrang kapal niya. Mamaya buksan natin, papakita ko sa inyo yung kapal. So, yung weight niya is around 1.9 ounce. Wala tayong weighing scale eh. Pero next time, pag nakakuha ko, titimbakin natin talaga yan kung totoo yung kanilang claim. So, yung kanyang overall length, is around 6.5 inches. Okay, pero dun sa claim nila, it's around 6 and 6.25 inches. Siguro pagka nakatanggal na yung ano, yung takip, 6.25 na siya. Now, yung kanyang thickness is around 7.8 of an inch. Yan, yung diameter. Actually, pag hinawakan mo nga naman siya, saktong-sakto sa grip ng kamay. Ayan o. Diba? Tapos yung kanyang finish is matte. Although medyo parang madulas pero uh, workable na yun para sa akin tapos apart from that yun nga lang ito ito lang yung medyo challenge diyan eh yung kanyang marking yan packet shark cold steel.com y- yun lang yung medyo siguro kung babasahin to habang chine-check ka medyo magdududa yung nag nagtitumitingin lalo na kung marunong di ba sabihin no ano yan bakit cold steel yung mga ganun pero other than that, kung titignan mo naman siya, talaga mukha naman talaga siyang marker or ball pen na makapal. Kaya nga sabi ko kanina para siyang novelty item, di ba? So, buksan natin. Yung kanyang screw cap, actually screw cap siya eh. Medyo matagal at mahaba siya i-unscrew. Ayun know. Tagal. Hindi siya basta-basta nabubuksan. Ayun yung kanyang marker. Tapos kita niyo naman yung kapal, di ba? Ayun no. Sobrang kapal. Ayan, tapos ayan yung marker. Tapos tignan nyo yung takip, ang kapal. ba? Diba? Ayan, safe na safe talaga siya. At hindi basta-basta matanagal. Actually, pag ginawakan mo nga siya, kasi meron, meron siyang clip eh. Ayan yung clip niya. Makapal din yung construction ng clip. Pag ginawakan mo siya ng paganyan, makakatulong yung clip para hindi basta-basta dumulas. Kasi medyo dulasin nga siya, gaya na sinabi ko kanina. Okay. So, yung kanyang ink, hindi replaceable. Tsaka isang kulay lang siya, black. I don't know, may, baka yung iba kaya nilang palitan yung ink niya or palitan yung pinaka-marker sa loob. Kasi parang may nakita ako na ganun yung ginawa. Ewan ko lang kung kakayanin natin gawin yon Now, tingnan lang natin kung gano'ng ka-effective yung kanyang sulat, no? 
Yan. Diba? Kayang-kaya naman. It's a marker and hindi marireplace or hindi malalagyan ng ink. Yan, balik ko lang. Uh, maraming tawag dito sa item na to, no? Uh, in fact, uh, yung iba, tawag nila dito is palm stick. Yung iba naman, ang tawag nila dito is yawara stick. Marami, meron pa nga koga. But, yung function niya or yung use niya is halos pare-pareho lang naman talaga. It's really for um, striking. Okay? Now, hindi ako dalubhasa gumamit nito. Meron akong kaibigan, nakita ko siya na gumagamit ng ganitong klaseng stick. Tapos, nagtuturo siya nito. And, um, nung una, hindi ko ma-appreciate eh. Kasi, before, ang talagang hili ko lang talaga is getting some EDC items na, alam mo yun, yung pang gadget-gadget. And, eventually, parang na-realize ko, nag-evolve yung aking hilig from having an everyday carry into survival and into to self-defense. So, ngayon, wala rin use to kung halimbawa na bumili kayo tapos hindi nyo ipapractice. So, yan guys, thank you for watching and I hope na nagustuhan nyo yung review natin sa item na to. Please like and subscribe to my channel and don't forget to hit the notification button for future MyEDC updates.